你谁呀、啊？大早上敲敲敲，把小寡妇叫来。小小寡妇是谁啊？还能是谁？听月楼那个小寡妇呗。碰壁声。正当贺东这破锣嗓子嚷嚷着让人去找云南月时，一只竹筐贴着陆家下人的脑袋飞了过来，稳稳地咣击在贺东的脸上。<笑>抱歉，手滑了，没能打死你。小寡妇，你好大的胆子！竟敢用竹筐偷袭我！我不是偷袭你，我是要杀了你。王爷因为你受的伤，你不仅要负责医治王爷，还要承包王爷一日三餐，直指王爷康复。我跟你说话呢，你听到了没有？听到了。既然你听到了，为何不回话？我不想。干脆利落的仨字儿，对的贺东是哑口无言。王爷因你受伤，你得负责照顾王爷，直指无恙。若不然，若不然如何？若不然，我就天天去陆府闹，让世人都清楚，你一个小寡妇睡了我们家王爷是乱中计的事情，让你的孩子们知道他们的母亲是个什么样的人。瞧一瞧，看一看，小寡妇占了王爷便宜后是乱中计，我们家王爷还因为她受了伤，可她不仅不感恩，反而无情无义。一个女子竟对燕王做出这等下流龌龊之事，嘿呦！臊得慌！哎呀，就是就是，作为女子不洁身自好，勾引夜王不说，还恩将仇报，害得夜王受伤，哼、嗯，好无耻，好绝情啊！面对脑残智障的口口指责，云南月忍着将众人团灭的怒火，转头看向那挑事儿的，就是贺东。别看我，群众的眼睛是雪亮的，每天按时给王爷复诊，每天做上三顿啊不，一顿饭。照顾王爷到康复，我们不仅不会找你麻烦，你还能得到足够的枕巾，或者我们叶王府的侍卫天天上门闹，选吧。贺东，你早晚会死在我手里。哎呦，哎呀，小寡妇，怎么这么贱？没有反驳等回应，贺东向着云南月消失的方向挥了挥手。别管方法多恶劣，这王爷交代的事儿总算是办成了，不是？回去不用挨揍了，<笑>死娘们，才呆挺疼。娘亲亲，你要干啥去啊？娘亲要出去一趟，你们三个不准乱跑，不能给陆叔叔添麻烦，知道吗？尤其是你，鬼主意最多，要听哥哥们的话。娘亲亲，你放心吧，我一定听哥哥们的话。嗯，那娘亲亲回来的时候，能不能给我买糖葫芦呀？好，要乖乖的。南月。我陪你一起去，不用，敷个枕喂个猪而已，不会发生什么意外的。南月，陆泽谦想说，叶君觉知道你就是云南月，你这样去等于自投罗网。可这话到嘴边又咽了回去，南月不知道自己身份暴露了，叶君觉则一直将他蒙在鼓里。只要这层窗户纸没有捅破，他仍旧有回旋的余地。在给叶君觉检查完伤口，他做了四菜一汤。房间中一桌一椅，两个人。平日里一身悬衣蟒袍、不苟言笑的九皇叔，有些不一样了。此为何物？啊，辣炒猪里脊、爆辣牛蛙、双倍辣四喜丸子、变态辣黄焖鸡、辣羊汤、主食辣椒蒸米饭。不是不能吃辣吗？哼，来呀、啊！尝尝老娘神乎其神的厨艺，包你吃上一口，辣到窜稀。不错，本王原以为南越是个分不清东南西北之人，也定分不清油盐酱醋。这孙子不会把伤口崩裂开了吧？叶君觉吞下第一口，睁开眼睛，准备夹第二口时，云南月一把将他手中端着的辣椒蒸饭夺过来。并且将四菜一汤尽数倒在了桶里，坐好。南月是在心疼本王吗？王爷多虑了，明妇不知王爷不能食辣。为了不让叶王府的侍卫到陆家去闹事儿，他呀得尽快治好这孙子，也省得以后生出别的事儿来。另一边，留在听雪楼的小家伙们也开始行动了。大哥哥、二哥哥，我们走，去找渣男爹爹报仇去。此时，三个学乖了的小家伙，我走正门了，从这后墙咻翻了进来。别走散了，燕王府不比陆府。告诉你们
，就当自己是瞎子。王爷看到他们，一定会心情大好。贺东警告着所有的人，别让三个小崽崽以为他们被发现了，让他们乱窜就是。东哥，三个小家伙不像是来找王爷叙旧的呀，你懂个六啊！这三个。可是咱们叶王府正牌的小王爷、小郡主，是万不可能做出伤害王爷的事情。啥，东哥，你的意思是说，嘘，这件事情先别告诉别人，你知我知，王爷知就行了。怪不得，怪不得他们看到这俩小男孩的时候，就像见到了王爷小时候。感情这仨孩子真是王爷的种，是他们叶王府的小王爷、小郡主，那太棒了。叶王府有后了，王爷牛逼呀、啊！啥时候的事儿？东哥，您给咱们说一说呗。这事儿啊，暂时不能说。小星星，你藏在这里不许动啊！我和小叶去另一座庭院看看，乖乖等我们。好，我会乖乖在这里等着大哥哥、二哥哥的。大哥哥、二哥哥，小心点！哇，好多蝴蝶呀！<笑>好漂亮呀！<笑>当听到云星辰的笑声，<笑>看到那粉嘟嘟的小身影，高兴的来来去去，和蝴蝶玩耍时露出的笑脸，侍卫们的心囊啊，被蒙得不要不要的。小郡主好可爱呀！废话，你也不看看是谁的种，咱王爷的闺女能不可爱吗？哎，东哥，我有个问题啊，东哥，该不会蒙面纱的小寡妇？就是云南月吧，平时看你二了吧唧的，现在怎么这么聪明啊？没错，小寡妇就是五年前被王爷送入十八楼狱的云南月。记住了，王爷让咱们知道的时候，咱们才知道；王爷不让咱们知道的时候，咱们什么都不知道。若是坏了事儿，你们一个个等着挨军棍去吧。明白明白，咱们绝对守口如瓶。正当贺东等人爬墙头看可爱的小星星时，在隔壁养伤的叶君爵听到了银铃般的笑声。当某王爷起身来到院落，看到那道小小的粉红煤气罐和蝴蝶嬉戏时，深邃的眼眸露出一抹不解。小星星啊，本王叔叔。小星星怎么来了？本王叔叔，你，你你怎么受伤了？一定是渣男爹爹伤了你。把你绑在这里的，哼！渣男爹爹是个大坏蛋。无关叶王之事，是我自己受的伤。叶君爵觉得自己有必要让女儿减少对他的仇恨，毕竟本王叔叔也好，渣男爹爹也罢，很都是他。本王叔叔，你不用替渣男爹爹说话。渣男爹爹杀了我娘亲戚，又杀了你，我一定不会放过他的。我来给你呼呼，不痛不痛，偷偷飞走了。不痛不痛，痛痛飞走了。每一次我肚肚疼的时候，娘亲亲都会念着不痛不痛的咒语，我的肚肚就一点都不疼了。好神奇啊！我的伤口也不疼了。小星星真厉害，和你的娘亲亲一样厉害。我娘亲亲天底下第一厉害，我大哥哥和二哥哥天底下第二厉害，我天底下第三厉害。本王叔叔，你能不能告诉我，渣男爹爹在什么地方呀？我们找了好久，也没找到渣男爹爹。好不容易趁娘亲不在来找渣男爹爹报仇，可是我们找不到呀。原以为女儿翻山越岭是来看他的，可真相却是，他是来刀他的。我也也不是很清楚。不过我所认识的叶王倒是一个十分和蔼的男人，文韬武略，儒雅俊美，学富五车，年轻多金，是叶北国不可多得的温柔好男人，也必定是一个绝世好爹爹。叶君爵说着，趴在墙头看戏的贺东等人整齐划一的皱着眉，他们只想说：“王爷您自己听听，这话您信吗？”本王叔叔，我虽然是小孩子，但我不是小傻子。渣男爹爹亲手送我娘亲亲入了十八楼狱，江叔叔说，要不是当时娘亲亲咬着牙杀出一条血路来，早就被恶鬼生吞活剥了。江叔叔又是谁啊？江叔叔就是江叔叔呀，是二哥哥的师傅。